నమస్తే నేను శ్రీలే సిద్దిపేట జిల్లాలో సీఎం సహాయ నిధి ద్వారా ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల నిధులు మంజూరు అయినట్లు మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ పేదలకు సీఎం సహాయ నిధి ఒక వరమని అభాగ్యులకు అండగా ఉంటుందని అన్నారు వివిధ రకాల అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయించుకుని ఆర్థిక స్తోమత లేని పేదలకు సీఎం సహాయ నిధి ఎంతో మేలు చేస్తోందని అండగా ఉంటుందని అన్నారు గుంటూరు జిల్లా దాచేపల్లి పట్టణంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ బీజేపీ వైఖరిని నిరసిస్తూ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ నినాదాలు చేశారు ప్రత్యేక హోదాకై విశాఖ రైల్వే జోన్ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఇవ్వాలంటూ పవన్ కళ్యాణ్ పాదయాత్రకు మద్దతుగా జనసేన సిపిఎం ప్రజా సంఘాలు మద్దతు పలికాయని విజయనగరం జిల్లా పార్వతీపురం డివిజన్ కేంద్రంలో పాదయాత్ర చేశారు వైకాపా శ్రేణులు కూడా ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలంటూ నినాదాలు చేశారు ఆ పార్టీ ఎంపీలు సంఘీభావం తెలిపారు ఆ పార్టీ ఎంపీలకు సంఘీభావం తెలిపారు కవ్వొత్తులతో ర్యాలీ నిర్వహించారు బీజేపీ టీడీపీ పార్టీలను దుయ్యబట్టారు ఒక ప్రత్యేక అధ్యయనం మొదలైంది ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాం ఈ రాష్ట్రాన్ని ఆదుకుంటాం ఆంధ్ర ప్రజలకి మేము అండగా ఉంటామని రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో మాట ఇచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడల వంచి ప్రత్యేక హోదా తీసుకొస్తామని చెప్పిన కళ్ళపల్లి మాటల చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రం అదే గది పాలైంది దాన్ని అన్నగారు దృష్టిలో పెట్టుకొని మొదటి నుండి కూడా మనకి స్పెషల్ స్టేటస్ ప్రత్యేక హోదా మనకి స్థానికలో పనిచేస్తుందని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నొక్కి చెప్పడం జరిగింది గతంలో 
నాటి నుండి నేటి వరకు కూడా ఈ ప్రత్యేక హోదాని స్లాగన్గా తీసుకొని ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తేనే మేము ఎవరితోటైనా ఎన్నికల్లో పొత్తులు పెట్టుకుంటామని బహిరంగంగా ధైర్యంగా ప్రకటించిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని మనం అందరూ తెలుసుకోవాలి మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు మండలం వెలికట్టి శివారు శ్రీనివాస గార్డెన్ దగ్గర ఆపి ఉన్న లారీని ప్రమాదవశాత్తు బైక్ ఢీకొనడంతో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది ఈ ఘటనలో ఒకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి స్థానికులు గాయాలైన వ్యక్తిని హాస్పిటల్కు తరలించారు శాసనసభ శాసన మండలి సభ్యుల క్రీడలకు సంబంధించి ఏపీ స్పీకర్ డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాదరావు విజేతలకు అవార్డులు అందించారు అసెంబ్లీలోని తన ఛాంబర్లో మంత్రులు యనమల కొల్లుతో కలిసి విజేతలకు అవార్డులు అందించారు నరసారావుపేటలో ప్రత్యేక హోదా కోసం గవర్నమెంట్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ ఉద్యోగస్తులు ధర్నా నిర్వహించారు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలంటూ నినాదాలు చేశారు ప్రత్యేక హోదా సాధించే వరకు పోరాడతామని అన్నారు కరెంటు తీసేసి మరి నెట్ సౌకర్యం తీసేసి మీడియాను కూడా రాకుండా కూడా తలుపులు బిగేసేసి మిమ్మల్ని సీల్ చేసేవన్నారు ఆ రోజు రోడ్ మీద పడ్డాం ఎవ్వరూ కనికరించాల సరే ఆంధ్రకు పౌరుషం ఉంది నిలదొక్కుంటాం మద్రాసు నుంచి వచ్చాం కర్నూలు నిలదొక్కున్నాం కర్నూలు నుంచి ఇంకా మంచిగా జరుగుతుందని చెప్పి హైదరాబాద్ వెళ్ళాం హైదరాబాద్ నిలదొక్కున్నాం మళ్ళీ అక్కడి నుంచి గెంటేశారు వెలగబూడి వచ్చాం వెలగబూడిలో నిలదొక్కున్నామని చెప్పి నాలుగు సంవత్సరాలు కష్టపడుతుంటే మరలా మీరు నిలదొక్కుందని చెప్పి మరలా మనని వీధిని పడేసే ప్రయత్నం ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుందని చెప్పని ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులు కూడా ఏకతాటిగా నిలదిస్తున్నా కూడా మరి ఈ ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చేయం కుట్టినట్టు కూడా లేదు మరి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా అన్ని సంఘాలు కూడా అన్ని అసోసియేషన్లు కూడా ప్రతి ప్రజలు కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చినా కూడా మాకేం కాదు అన్నట్టుగా ఉన్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నగరం కాలుతుంటే ఫిడేలు వాయించినట్టుగా ఉంది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క పరిస్థితి దీన్ని మాత్రం చూస్తూ ఊరుకునే పనులే ఎందుకంటే మనకి సహనం ఉంటుంది ఆంధ్రులు తిరగబడితే మరి గత ప్రభుత్వాలు ఏమైనాయో ఒక రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తే దేశం మొత్తం కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది రేపు ఆ పరిస్థితి కూడా రాబోతుంది మీరు ఏదో అనుకుంటున్నారు మాకేదో ఉంది రెండు ఉన్నాయి వాపు బలుపు అని చెప్పాను వాపు చూసి బలుపు అనుకుంటే మాత్రం మీ అంతటి మూర్ఖత్తులు మూర్ఖులు ఎవరూ లేరని చెప్పి కూడా ఈ సభాముఖంగా తెలియపరుస్తున్నాం ఎందుకంటే కోరే న్యాయమైన కోరికలు 
మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న చెప్పిన ప్రపంచ దేశాలు అన్ని కూడా మనల్ని మెచ్చుకుంటూ మన ఎలక్షన్ సిస్టాన్ని కూడా మెచ్చుకున్న పరిస్థితుల్లో మనం చట్టసభలకు పంపించి వాటి చట్టాలని అమలు చేస్తావో చేస్తానికి ఒక రాజ్యాంగం ఉంటే ఈ చట్టసభలు అమలు పరచడానికి చేసిన తీర్మానాలు కూడా నోచు కాకపోతే మనం ఎవరు చెప్పుకోవాలా మనందరం మనం తిరగబడతానికి సైనిక సైనిక పరిపాలన లేవు మనం ప్రజాస్వామ్యులు ఉన్నాం ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాల్సిన ప్రజాస్వామ్యం పెద్దలే వాటిని తూట్లు పడుస్తే వాళ్ళ మీద తిరగబడాల్సిన బాధ్యత అయితే మాత్రం ఐదు కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ఉంది ఈ గుణపాఠం మరి రాబోయే రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ తప్పనిసరిగా చూపిస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్లు దీని పరివేశానం దేశం మొత్తం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఆంధ్రులకు ఒక ప్రత్యేకత గుర్తింపు ఉంది అన్ని కంపెనీల్లో కూడా అన్ని దేశాల్లో కూడా ఆంధ్రులు స్థిరంగా చిన్నవాసం ఏర్పరచుకొని ఉన్న స్థానాలు ఉన్నారు మరి మీడియా ద్వారా కూడా అందరూ కూడా తెలిసిపోతూ ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి కళ్ళు తెరిసి ఏదైతే విభజన హామీల్లో పేర్కొన్న విధంగా ఈ పంతొమ్మిది అంశాలను కూడా న్యాయం చేస్తారని చెప్పని మరి ఏదైతే మనం నూతన రాజధాని నిర్మిస్తున్నామో దాన్ని కూడా అది సహాయం చేస్తారని చెప్పని పనికి మాలిన కొరలేసి యూసీలు ఇవ్వలేదు అది ఇవ్వలేదు ఇది ఇవ్వలేదు కదా యూసీలు ఇవ్వకుండా ఎవ్వరూ లేరు అందరూ కూడా యూసీలు ఇచ్చారు కావాలంటే మీరు చర్చలకు రావచ్చు తనిఖీలకు రావచ్చు మీకు అధికారం ఉంది కాబట్టి మీ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని మాకు రావాల్సిన వాటా మాకు ఇచ్చి మేము కూడా మా కాళ్ళ మీద నిలబడి నిలదొక్కునేలాగా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం ఎందుకంటే మా పన్నులతోనే మీకోసం డైరెక్ట్గా మీకైతే ఏ పన్నులు లేవు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది సపరేట్ ప్రభుత్వం ఏమి కాదు రాష్ట్రాలు అన్నీ కూడా ఉంటేనే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఉంటుంది ఈ కే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అన్నీ కూడా ప్రజలు చెల్లించే పన్నుతోనే మరి మీరు స్వారీ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ స్వారీ అనేది ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యంగా ఉండాలి కానీ అప్రజాస్వామ్యంగా ఉండకూడదు అని చెప్పని తెలియపరుస్తూ ఈ పోరాటం మరి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఏపీఆర్ఎస్ఏ మరి గత ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ఈ ఆరో తారీఖు వరకు కూడా నల్ల బ్యాడ్జీలు మరి అదేవిధంగా లంచ్ అవుట్ డెమోన్స్ట్రేషన్ కార్యక్రమం ఇచ్చింది మరలా ఈరోజు కూడా కూర్చొని మరలా ఈ ప్రత్యేక హోదా సాధించేంత వరకు ఏ కార్యక్రమం కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో కూడా కలిసి అన్ని ప్రజలతో కూడా కలిసి అన్ని సంఘాలతో కూడా కలిసి ముందుకు పోతుందని చెప్పి ప్రత్యేక హోదా సాధించేంత వరకు కూడా పోరాడుతుందని చెప్పి తెలియపరుస్తున్నాం ప్రత్యేక హోదా కోసం వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీలు ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు మద్దతుగా పిడుగురాళ్లలో ఐలాండ్ సెంటర్లో రిలే నిరాహార దీక్ష శిబిరంను నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కాసు మహేష్ రెడ్డి ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు నిరుద్యోగ యువతకు సబ్సిడీ రుణాలిచ్చేందుకు బీసీల కార్పొరేషన్ రంగం సిద్ధం చేసింది స్వయం ఉపాధికి ఓతమిచ్చేందుకు యువతను ఎంటర్ప్రైన్యూర్గా ఎదిగేందుకు అవకాశం ఇస్తోంది సబ్సిడీ రుణాల కోసం వేచి చూస్తున్న వారికి సువర్ణ అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది బీసీ కార్పొరేషన్ రుణాల కోసం ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటవ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సంబంధిత అధికారి సూచించారు నిరుద్యోగ యువతకు సబ్సిడీ రుణాలు ఇచ్చేందుకు బీసీల కార్పొరేషన్ రంగం సిద్ధం చేసింది స్వయం ఉపాధికి ఊతం ఇచ్చేందుకు యువతను ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా ఎదిగేందుకు అవకాశం ఇస్తోంది సబ్సిడీ రుణాల కోసం వేచి చూస్తున్న వారికి సువర్ణ అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది బీసీ కార్పొరేషన్ రుణాల కోసం ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటవ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సంబంధిత అధికారి సూచించారు ఇరవై నుండి యాభై ఏళ్ల మధ్య వయస్కులు రెండు లక్షల లోపు వార్షిక ఆదాయం ఉన్నవారు రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు ఆసక్తి గలవారు ఏప్రిల్ నాలుగవ తేదీలోపు హెచ్టిటిపి టిఎస్ ఓబిఎంఎంఎస్ డాట్ సిజిజి డాట్ గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్లో సంప్రదించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు ఈ పథకం కింద లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేసి బ్యాంకుల నుంచి కాన్సెంట్లను తెప్పించి వీలైనంత త్వరగా రుణాలిచ్చి లబ్ధిదారులు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా ఎదిగే అవకాశం కల్పిస్తామని సంబంధిత శాఖ చెప్తుంది ఇదివరకు పరిమితంగా కొన్నింటికి మాత్రమే పరిమితమైన సబ్సిడీని కొంతకాలంగా ఎనభై పథకాలకు వర్తింపచేస్తున్నారు ఈ ఏడాది సైతం ఎనభై రకాల పథకాలకు కార్పొరేషన్ ద్వారా ఆర్థిక సాయం చేయడానికి అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీ ఇలా ఉంది ఒకటి కేటగిరి వన్లో లక్ష రూపాయలకు ఎనభై శాతం రాయితీ రెండు కేటగిరి టూలో రెండు లక్షలకు డెబ్బై శాతం రాయితీ కేటగిరి త్రీ రెండు లక్షల నుంచి పన్నెండు లక్షల లోపు రుణానికి అరవై శాతం రాయితీ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నారు అలాగే రెండు వేల పదిహేను పదహారు వార్షిక సంవత్సరం నుంచి రుణ పరిమితిని గణనీయంగా పెంచారు 
అభ్యర్థుల విజ్ఞప్తుల మేరకు ఒక లక్ష నుంచి గరిష్టంగా పన్నెండు లక్షల లోపు రుణాలు ఇవ్వాలనుకున్నారు ఐదు రుణం ఎంత తెచ్చుకున్నా గరిష్టంగా ఐదు లక్షల వరకు సబ్సిడీని మంజూరు చేస్తారు ఆరు ముప్పై మూడు శాతం మహిళల కోటాను అమలు చేస్తూ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు దీంతో నిరుద్యోగ యువత స్వయం ఉపాధి పొందడమే కాకుండా ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా ఎదిగేందుకు సాయం అందిస్తున్నారు దీనికి కావలసినవి సర్టిఫికేట్లు మీ సేవ ద్వారా జారీ అయిన కుల ధృవీకరణ పత్రము అలాగే తహసీల్దార్ జారీ చేసిన ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం ఆధార్ కార్డు పుట్టిన తేదీ ధృవీకరణ పత్రం విద్యార్హత ధృవీకరణ పత్రాలు అభ్యర్థి ఫోటో కేసుల మాఫీ కోసం వైకాపా అధినేత జగన్ మరో క్విట్ ప్రోకో నాటకానికి తెరతీశారని మంత్రి నారా లోకేష్ ఆరోపించారు ప్రత్యేక హోదా ముసుగులో ప్రధాని మోడీ కాళ్ల మీద పడుతూ పీఎంఓ చుట్టూ తిరుగుతున్నారని ఆయన ట్విట్టర్ లో విమర్శించారు ఢిల్లీ పెద్దల మెడలు వంచి ప్రత్యేక హోదా సాధనకు ఏపీ ప్రజలు తమ రోషాన్ని చూపిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు మోదీని నిలదీసే దమ్ము ధైర్యం లేని జగన్ తన మోసపూరిత వైఖరిని మరోసారి బయట పెట్టుకున్నారని లోకేష్ మండిపడ్డారు త్వరలో ఇంటింటికి తిరిగి ప్రతి ఒక్కరికి కంటి రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని ఐటీ మున్సిపల్ శాఖల మంత్రి కలవకుంట్ల తారక రామారావు తెలిపారు తెలంగాణలో వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో చేపట్టిన సంస్కరణలు దేశానికే తలమానికమన్నారు హైదరాబాద్ లోని మల్కాజ్ గిరి బీజేఆర్ నగర్ లో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ హైదరాబాద్ మహానగర పాలక సంస్థ సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసిన దావాఖానాలను రాష్ట వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి లక్ష్మారెడ్డి మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ తో కలిసి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైద్య రంగంలో చేపట్టిన విప్లవాత్మకమైన పథకాలపై బస్తీ దావకానాలు పిహెచ్డీల ఆధునీకరణ వెల్నెస్ కేంద్రాలు అందరికీ కంటి పరీక్షల నిర్వహణ రాష్ట్రంలో ప్రతి పౌరుడి ఆరోగ్య వివరాల డిజిటల్ ప్రొఫైల్ను రూపొందించామని చెప్పారు తెలుగుదేశం ఎంపీలు శుక్రవారం లోక్సభలోను స్పీకర్ కార్యాలయంలోనూ ఆరు గంటలకు పైగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మనోవిష్టానికి ఉన్న ప్రత్యేక హోదా విభజన అంశాల అమలు అంశంపై గలమెత్తారు గత పన్నెండు రోజులుగా తామిచ్చిన అవిశ్వాస నోటీసులపై చర్చ చేపట్టకుండా సభను నిరవధిక వాయిదా వేసిన స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజాన్ తీరును నిరసిస్తూ తొలుత లోక్సభ తదుపరి ఆమె ఛాంబరే వారి ధర్నాకు వేదికైంది చివరకు వారిని మార్షల్స్ బలవంతంగా బయటకు లాక్కెళ్లారు షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ పార్లమెంటు సమావేశాలకు శుక్రవారం చివరి రోజు ఉదయం పదకొండు గంటలకు సభ ప్రారంభమైన వెంటనే ఏఐఏడిఎంకే ఎంపీలు ఎప్పట్లాగానే బెల్లోకి వచ్చి ఆందోళన మొదలుపెట్టారు ఈ పరిస్థితుల్లో తాను సభను నిరవధిక వాయిదా వేస్తానంటూ స్పీకర్ సంబంధిత క్రతువు మొదలుపెట్టారు ఐటీ రంగంలో తెలంగాణ అద్భుత ప్రగతిని సాధించిందని హైదరాబాద్ ప్రపంచ స్థాయి ఐటీ నగరంగా అభివృద్ది చెందిందని చైనా పాత్రికేయులు ప్రశంసించారు హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో భారత్ చైనాలు పరస్పరం సహకరించుకుంటే మరింత పురోగమిస్తాయని పేర్కొన్నారు న్యూస్ కాలిక్సిన్ అబ్జర్వర్ ప్రియర్ తదితర మీడియా సంస్థలకు చెందిన తొమ్మిది మంది చైనా పాత్రికేయుల బృందం శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో పర్యటించింది టీహబ్ టీసీఎస్ కార్యాలయం ఐఎస్బీలను వారు సందర్శించారు గాలివాన దుమారంతో భాగ్యనగరంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది శుక్రవారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎండ తర్వాత రాత్రి ఎనిమిది గంటల ప్రాంతంలో మేఘావృతమైన ఉరుములు మెరుపులతో భారీ వర్షం కురిసింది క్యూమ్లో నింబస్ మేఘాలే దీనికి కారణమని వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు అమీర్పేట ఖైరతాబాద్ కూకట్పల్లి కొండాపూర్ గచ్చుబౌలి రాజేంద్రనగర్తో పాటు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో వర్షం కురిసింది నారాయణగూడ హిమాయత్ నగర్తో పాటు శాసనసభ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది శేర్లింగంపల్లి సైదాబాద్ ఈదురుగాలుడుతో హౌరెత్తిపోయింది బీజేఆర్ నగర్ లో నాలా పొంగి ఇళ్లలోకి నీళ్లు వచ్చాయి మియాపూర్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ కు వెళ్లే ప్రధాన రహదారి భారీ వర్షంతో ఒక్కసారిగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి